Bienvenido a todos los que me ven por primera vez. Mi nombre es Yvette Letriz Cordero y hoy vengo con un menú bien rico que a mí me encanta y es una pasta a la boloñesa. Nada más y nada menos que un tipo de salsa con carne y una base atomatada. Así que súper rico. Prende las notificaciones, dele like a este video y comience a compartir porque comenzamos con los ingredientes ahora mismo. Vamos allá. Para esta receta vamos a necesitar espagueti, los de su gusto, pueden ser integrales. Una taza de carne de res o la de su gusto. Una pizca de orégano, 5 aceitunas, una taza de tomates enlatados o frescos con su semilla, una cucharada de pasta de tomate diluida en una cucharada de agua, pimienta negra, dos cucharadas de pimiento morrón o fresco, perejil, una cucharada, varias hojas de albahaca fresca, tres dientes grandes de ajo, un cuarto taza de cebolla, una cucharada de cilantro, adobo 100% natural cabe pilijoy a gusto, aceite de oliva extra virgen, un cuarto taza de caldo de res y queso parmesano según su gusto. Ok, vamos allá y esto es sumamente fácil y este, bien sencillo. Vamos una poquita nada más de aceite de oliva. No queremos que esto quede grasoso, esto solo para poder saltear un poquito nada más. Añado los ajos por aquí. Una vez comienzan a cocinarse los ajos un poco, añadimos la cebolla para que baje la temperatura del sartén y no se me quemen los ajos. Y vamos moviendo constantemente para que nada de esto se queme. Queremos extraer aroma y sabor, eso es todo. Y esto es rápido, un momentito nada más. La carne. Usualmente se utiliza carne de cerdo mezclada con carne de cordero. ¿Ok? Para este tipo de recetas, si sí es auténtica. Pero estoy utilizando carne de res bien limpia, bien baja en grasa. Estoy trabajando a fuego medio, medio bajo. ¿Ok? Comenzamos a sazonar antes que se cocine la carne para que el sabor se impregne en la carne, ¿ok? Este adobo es 100% natural, cabe pelijo y es bajo en sodio, es keto y vegano friendly, muy saludable. Un poquito de pimienta, no mucho. Un toquecito de orégano, bien poquito. El orégano rechina, así que es bien poco. Perejil cilantro, añadimos el caldo, vamos a ir rompiendo, verdad, separando la carne molida para que no se haga una albóndiga, ok, quede separadita bien chévere y vamos cocinando siempre a fuego medio, medio bajo porque esto necesita un tiempo de cocción para crear la consistencia de la salsa y no queremos que se evapore demasiado porque entonces el tomate se quema. En este punto añadimos el restante de los ingredientes excepto la albahaca. La albahaca al final, la pasta de tomate, los tomates, aceitunas. Mezclamos todo bien para luego esperar un tiempo a que todo esto se adhiera, se deshaga y todo se convierta en una salsa de carne homogénea, ¿ok? Con un cuerpo vistosa, bonita. A esta salsa usualmente se le añade un, una pizquita de azúcar para que balancee todos los sabores, no queda dulce. Es una pizquita nada más para balancear. No lo voy a hacer porque tal vez si lo hago se asustan y piensan que es dulce. A mí en lo personal, esta salsa me encanta que sea dulce, ¿ok? No esa piquita de sal, sino yo le añado bastantes eh, perdón, azúcar, porque a mí me gusta esta salsa dulce, pero la estoy haciendo regular, ¿ok? La estoy haciendo normal. 
Bueno, ya que mezcló todo, no se preocupe por el sabor. Ella va a adquirir sabor cuando todo se cocine uniformemente, ¿ok? Así que no se preocupe por probar ahora. Espere, vamos a dejarla ya así. Vamos a cubrir y vamos a cocinar aproximadamente de 20 a 30 minutos a fuego bajo para que no se queme ni se sobre evapore, ¿ok? La vamos a dejar tranquilita, todo se va a cocinar bien y va a ver la diferencia de ahora a después. Bueno, en medio del spa, por aquí tengo una olla con agua hirviendo y voy a añadir mi pasta. Los lingüini, usted utiliza la pasta que le guste. Los voy a colocar por aquí. Aquí ya yo había utilizado, así que hay poca como para un servicio, ¿ok? No se escondan. A veces yo le añado un poco de sal, a veces un poco de adobo, depende. Le voy a añadir una pizquita de sal, pero bien poquita, por favor. No haga una bola de sal, eso es bien poquita. Vamos a esperar que esté y servimos y comemos, que es lo que a usted le gusta. Ya nuestra pasta está perfectamente cocida y aquí está la carne. Han pasado aproximadamente unos 20 minutos. Voy a probar. Este es el momento para ajustar el sabor. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Mm. Qué aroma tan rico. Observe por aquí. Está bien caliente. Vamos a darle un segundito. Mmm. Para mí está perfecta. Déjenme retirar la cuchara. Voy a añadir aquí la pasta. Si se va un poco de líquido, mejor todavía, no importa. Añadimos por aquí. Mm -mm. A mí me encanta la comida italiana y esta receta es una de mis favoritas. Vamos a mezclar bien por aquí. A mí siempre, como esto yo me lo voy a comer, bueno, esto me da para dos veces. Pero siempre me gusta eh, retirar aparte un poco de la salsa de la boloñesa para que si como más tarde no se seque. Y entonces tengo un poco aparte y le tiro por encima. Y así se mantiene húmeda la pasta cuando yo me la vaya a comer. Pero vamos a hacerlo de esta forma. En este punto le voy a añadir algunos pedazos de las hojitas de albahaca fresco. Lo puede trozar con las manos, esto es una hoja bien suave, bien tierna. Y a mí me gusta hacerlo así porque como que el sabor extrae mejor. Las puede trozar como usted quiera. Escribe en los comentarios si usted como yo le gusta la comida italiana. Esa es una de mis comidas preferidas. Así que escríbeme en los comentarios. Voy a estar pendiente para ver cuántos son de mi equipo de comida italiana. Y esto está sabroso. Está bien rico, sabroso, sabrosito. Yo no canto, yo hago ruido, ¿ok? No se crea que yo canto y voy allá a los premios. No, no se crea. No, no, yo hago ruido. Me han tratado de firmar, pero le he dicho que no. <risa> es broma. Bueno, bueno, usted sabe que es broma, porque de verdad se canto, imagínese usted. Bueno, pues nada, miren qué hermosa. La realidad es que esta pasta se ve espectacular. Ya esto está, señores, ya esto está. Así que vamos a platear que eso es lo que a ustedes les gusta. Mira para allá lo que hice aquí. Eso es lo que a ustedes les gusta y a mí también. Vamos a platear. Por aquí tengo mi platito. Y vamos a hacer... De esta forma. Y... Un poco.
poco del parmesano. Este es su toque más especial. Y una hojita de albahaca por aquí. ¡Wow! Limpiamos bordes. Observe qué delicia, qué rico. Esto es sabroso. Usted tiene que hacer esta receta en su casa y me cuenta qué tal le quedó. Esto es otra cosa. ¡Riquísimo! Y como siempre, antes de culminar y de ir a comer junto con usted, quiero darle las gracias a todos, a los nuevos y a los que ya llevan tiempo siguiendo mis redes. Darle las gracias por compartir los videos, darle like, por seguir mis redes sociales. Recuerde que todas mis redes se llaman Cocina con Cabe Pilijoy, Pinterest, YouTube, Instagram y Facebook. Así que los invito a aprender las notificaciones en todas, suscribirse, compartir, comentar y estar siempre en contacto así que muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes porque gracias a ustedes todos estos videos se pueden llevar a cabo y siempre siempre tomo un minuto para hablar de nuestro adobo 100% natural es vegano y keto friendly es bajo en sodio solo tiene 5% no tiene MSG ni tampoco tiene GMO el MSG es un aditivo que muchos productos tienen, pero es bien dañino. Está relacionado a Parkinson, a cáncer, este, a un sinnúmero de enfermedades. Así que este producto no tiene MSG ni GMO, es 100% natural, tampoco tiene ningún tipo de preservativos y no tiene gluten. Así que, por supuesto que se los recomiendo que lo prueben, que se den la vueltita por la tienda Solo se consiguió online, por aquí le voy a dejar el link para que conozca un poco más Lleva ya dos años, lleva más de dos años realmente eh, en el mercado online Y ha sido verdad, bien aceptado gracias a todos ustedes por las recomendaciones a otros, etcétera, etcétera Bueno, nada, esto entonces es todo Vamos a pasar a la mesa a comernos esta delicia para que usted vea cómo es que se come esto. Vamos allá. Muchas gracias, papá Dios, por estos ricos alimentos. Amén. Bueno, por aquí viene la mejor parte porque mire qué cosa más rica. Esto se ve a otro nivel delicioso. Y como sabe... Así que vamos a comenzar. Usted puede hacer eh, uso de una cuchara para hacer lo siguiente, mire. Si la pasta está así entera, pues usted hace lo siguiente. Déjeme pinchar la carne. Y usted hace lo siguiente, ¿verdad? Y entonces le da vueltita, acomoda y... Uh, uh -huh. No es por nada, pero esto quedó, mira Súper rico Wow, súper sabroso Así que puede hacer uso de la cuchara Si gusta o no, como usted quiera, ¿ok? Vamos a ver cómo es que tal mm. Mm. Mm -hmm. Qué rico Esto está brutal esto ya pasó de rico a brutal. Esta pasta a mí me encanta. Me encanta, pero me gusta comérmela así, acabadita de hacer. Ave María, qué rico. Mm, Súper. Vamos a acomodar por aquí. Ok. Mm. Mm -hmm. Súper rico súper rico si usted la quiere bien mojada en salsa le puede añadir puré de tomate a la preparación a mí me gusta exactamente así ok pero como a usted le guste usted le añade le quita ok recuerde que yo hago las recetas le muestro cómo son pero usted hace sus propios cambios y me la mejora verdad le quita esto le añade lo otro como usted quiera mm. Por supuesto, mi gente, que les recomiendo esta delicia. 
está de verdad. No porque la hice yo, pero está rica, sabrosa, brutal. Así que de verdad que yo se la recomiendo. Se la recomiendo, la puede hacer con pollo, con lo que usted quiera. No hay ningún problema con eso, ¿ok? Mm. tanto como yo de esta receta tan increíble de deliciosa me comí aquel platito que me serví y me quedé con deseos de comerme otro pero me voy a portar bien tal vez en cinco minutos me lo como <ríe> me voy a portar bien bueno como siempre nuevamente porque eso es muy importante es darle la gracia, las gracias a todos ustedes porque sin ustedes la verdad es que nosotros verdad no, no estuviéramos haciendo videos así que eh, le agradezco con todo mi corazón y el patrocinio a nuestro adobo natural también se lo agradezco de todo corazón ha sido impresionante desde que lo lanzamos hace dos años y un poco más así que muchísimas gracias de verdad bendiciones a todos espero que el video sea de su agrado como siempre les digo comente mis seguidores le da miedo comentar comenten el video mire que yo siempre le contesto y estoy bien pendiente Cómo usted hace esa pasta, si le gustó la receta, si desea ver más recetas este, italianas, si tiene alguna recomendación de alguna receta italiana que yo haga que usted quiere que ver. Este, y nada, esto es todo por hoy. Nuevamente para los nuevos, ¿verdad? Mi nombre es Iber Letriz Cordero. Es más que un placer hacer estas recetas para ustedes y disfrutarlas junto con usted. Y me despido como siempre, mire. Con un beso grande, un abrazo apretado, Dios me los cuide de las arteras que me di, hasta sin listo y me quedé, miren.